a tutti, sono Rosa Martina Schena del, dell'Università LUM Giuseppe De Gennaro e oggi ho il piacere di presentare e moderare la sessione intitolata Sostenibilità e l'importanza dei dati. La raccolta dei dati e eh, la loro analisi è fondamentale per garantire la sostenibilità di prodotti e processi, ma oggi non parleremo soltanto di prodotti e processi, parleremo anche dell'impatto dei dati, delle strutture a supporto dei dati sull'ambiente, sulle persone e eh, sul pianeta in generale. Lo faremo in compagnia di cinque eh, ospiti che ringrazio per aver aderito alla, alla nostra sessione eh, pomeridiana. Vado a presentarveli in rigoroso ordine alfabetico. Abbiamo Fernando Bianchetti, Head of Sustainability Data Management Analytics di Leonardo. Lucia Dal Negro, co-founder e CEO di The Lab SRL Società Benefit, Francesco Loconti, Data Scientist in Leità Società del Gruppo Unipol, Marco Mancuso, EMEA Head of Strategic Collaboration di Itaci Vantara e Mara Moioli, CEO e co-founder di Italia Non Profit. Bene Fernando, chi, chi è Leonardo, eh, cosa significa sostenibilità per il gruppo e che ruolo hanno i dati nella sua gestione? Grazie Rosa Martina, intanto volevo ringraziarvi per l'invito a questa sessione, la tematica è assolutamente di interesse e anche di grande attualità. Intanto giusto per introdurre Ronaldo, probabilmente a livello... Non si Ci aiutate, forse ti passo il mio. Intanto ti dicevo grazie eh, di, 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 diciamo per l'invito, la tematica è sicuramente di grande attualità e di grande interesse. Una breve presentazione del gruppo Leonardo, sicuramente ci conoscerete a livello di nome, noi siamo un'azienda un multidisciplinare attiva nel settore dell'aerospazio e difesa con cinque divisioni di cui tre eh, dedicate a prodotti nel settore aeronautico, in particolare l'avelivoli, l'elicotteri e eh, le aerostrutture, una dedicata all'elettronica e un'altra dedicata a tutti gli aspetti dei cyber security che con i dati Diciamo, no, no, abbiamo molto a che fare, più una serie di eh, joint venture e controllate che si occupano anche loro di elettronica della difesa eh, piuttosto che velivoli e quant'altro, quindi diciamo un'azienda diciamo, di, 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 di adappio spettro nel, eh, ne, ne, nell'area spazio e difesa. Abbiamo una grandissima attenzione alla sostenibilità, giusto per essere in linea diciamo, con il tema di oggi, siamo già da diversi anni strutturati sulle tematiche e in particolare abbiamo un piano di sostenibilità aziendale che ad oggi eh, diciamo è, è costituito da 110 progetti, le cui performance monitoriamo tramite un approccio data driven che abbiamo voluto dare appositamente alla sostenibilità e che per noi è fondamentale nella misura in cui ci permette di valutare l'efficacia delle azioni che mettiamo in campo verso i target eh, ufficiali comunicati agli stakeholder esterni, identificare quelle che sono le aree of improvement e quindi dedicare degli investimenti mirati sulle aree strategiche di interesse in maniera tale da andare ad ottimizzare completamente le nostre performance anche nell'ottica di darci eh, target con, mh, continuamente più sfidanti. Perfetto, grazie Fernando. Lucia? Uh, chi è Delab e perché siamo qui oggi a parlare di dati e sostenibilità anche con te? Grazie intanto per, per l'invito. Allora, buon pomeriggio. Delab è un centro di progettazione sociale specializzato in innovazione sociale, CSR, sostenibilità, temi che oggi eh, vediamo diciamo, nelle varie applicazioni. E, mh, la prospettiva che mi piaceva un po' anche suggerire oggi eh, su questo tema è legata un po' alla nostra esperienza di eh, struttura che lavora eh, al servizio di imprese qui eh, diciamo in Italia, imprese anche internazionali ma localizzate qui, come pure di una struttura che ehm, porta avanti una linea di business invece di prodotto, perché ehm, di quello si tratta, in Uganda, quindi in un paese eh, in via di sviluppo dove noi eh, produciamo delle culle antimalariche prodotte con uno speciale materiale altamente biocompatibile e biodegradabile quindi ehm, diciamo, ci troviamo a gestire tutto ciò che è il dato di performance ESG sia in un contesto come il nostro diciamo, ad economia avanzata con una serie di infrastrutture che permettono un monitoraggio del dato e di conseguenza anche un certo tipo di strategia, eh, sia in contesti dove 
una grave carenza di infrastrutture, ma non soltanto digitali, anche diciamo, di tipo logistico, ehm, ci forza ad avere un approccio completamente diverso nella gestione del processo di raccolta dati legato alle performance, in questo caso, di un prodotto come appunto questa questa culla che si chiama Cocono, che ehm, nasce per avere un impatto sociale ma ha anche degli impatti ambientali, eh, richiede partnership fra attori diversi, B2B, B2C, quindi abbiamo anche dati di vendita banalmente che dobbiamo tracciare e quindi ecco, il, questo delta fra questi mondi molto diversi è un qualcosa su cui noi ci interroghiamo spesso e che eh, diciamo, eh, a volte ci stimolano anche ad avere soluzioni creative proprio nella gestione di questi eh, dati ESG in mondi completamente diversi. Grazie Lucia. Francesco, cambiamo del tutto registro, quindi passiamo a quello che è il mondo assicurativo e ti chiederei come l'età opera sui temi dell'innovazione nella gestione dei dati in questo settore specifico. Ok, intanto mi unisco ai ringraziamenti per l'invito a questa occasione. Intanto chi è l'età? L'età è la, una società all'interno del gruppo Unipol nata proprio per creare un centro di competenza sui temi dell'innovazione e per presidiare i data asset informativi interni ma anche per esplorare data asset informativi eh, di, tipo, di tipo esterno. L'innovazione all'interno del mondo assicurativo è, è, è particolarmente importante in questo contesto storico, non soltanto per i fattori legati alla, alla, agli scenari di, di, di competizione che, che si stanno sempre più eh, sviluppando, ma anche per il ruolo diciamo, sociale che all'interno di un sistema può rivestire il, il mondo dell'assicurazione. L'età cerca quindi di affrontare questi, questi, i, i temi dell'innovazione e del presidio dei dati attraverso attraverso appunto l'esplorazione di dati, fonti di dati innovative, dai, dalle fonti di dati pubbliche a, ai dati satellitari, attraverso lo sviluppo di soluzioni software che utilizzano le tecnologie più avanzate e attraverso l'integrazione di competenze diversificate all'interno dell'azienda che vanno dalle, dalle scienze attuariali ovviamente alle competenze informatiche fino alla competenza di dominio per quello che riguarda eh, gli eventi naturali. Ok, grazie Francesco. Marco, come racconteresti di cosa si occupa il gruppo Itaci, in particolare Itaci Vantara a chi non dovesse ancora conoscervi? Allora, intanto grazie per l'invito e buon pomeriggio a tutti. Allora, Itachi, per chi non la conosce, è uno dei più grossi conglomerati industriali con l'headquarter in Giappone, a Tokyo. Noi praticamente abbiamo quasi 700 aziende nel mondo, 320.000 dipendenti e copriamo tutti i settori industriali, penso, perché abbiamo una forte presenza nel mondo dell'energia con Itachi Energy, nel mondo dei trasporti, trasporti ferroviari con Itachi Rail, ma abbiamo anche una presenza nel settore automotive con Itaci Astemo e poi c'è Itaci Vantara, che è la mia azienda da cui io appartengo, che è l'azienda digital, quella che un po' è trasversale a tutte le altre perché oggi tutte le industrie si stanno trasformando digitalmente, stanno sfruttando le tecnologie data driven che sono sempre più, più importanti. E noi siamo fortemente impegnati sui temi della sostenibilità, anzi la sostenibilità è quasi un core nella nostra strategia di crescita e questo lo si vede un po' nella vita quotidiana, perché vi posso raccontare che tramite la nostra, le nostre tecnologie, le nostre competenze, ad esempio nella, nel settore della gestione acque, forniamo acqua potabile e sicurizzata a più di 70 milioni di persone ogni giorno. Eh, se pensiamo alla mobilità, alla mobilità intermodale, eh, in particolar modo legata al trasporto ferroviario o su metropolitana o tram, Beh, noi serviamo 18 milioni e mezzo di persone ogni giorno che si spostano nelle grandi città. Eh, se pensiamo all'energia, eh, il 25% dei trasformatori delle sottostazioni eh, sono forniti di Taci Energy, quindi contribuiamo anche alla trasformazione energetica, alla transizione energetica no? tramite le nostre tecnologie e i nostri, i nostri servizi. I Taci Vantara da questo punto di vista è la data company. Perché? Perché tutte queste iniziative, tutti questi progetti eh, devono essere misurati e vogliono, servono i dati e oltre ai dati bisogna estrarre l'informazione da questi dati. Allora Itachi Vantara è l'azienda la, che produce le tecnologie per 
acquisire i dati, memorizzarli, gestirli, trasformarli poi tramite i le cosiddette data driven technologies che sono l'intelligenza artificiale, il machine learning, l'internet of things. Noi da questo punto di vista abbiamo più di 70.000 brevetti nel mondo e investiamo oltre 2 miliardi di dollari in innovazione. Mara, questo ponte digitale che rappresenta Italia Non Profit, dati appunto e sostenibilità, cosa fate da questo punto di vista? Anch'io mi accodo ovviamente ai ringraziamenti per l'invito e benvenuto a tutti e a tutte. Eh, insomma, grazie per essere qui a seguirci. Eh, ecco, diciamo che noi abbiamo un binomio un po', un po' diverso, forse un punto di vista un po' particolare, perché eh, la nostra realtà, che è Italia Non Profit, appunto, utilizza i dati per creare delle soluzioni eh, in grado di supportare organizzazioni, aziende e fondazioni a eh, migliorare la propria dimensione di impatto sociale. Quindi abbiamo un approccio leggermente diverso, al di là del dati che noi utilizziamo per la nostra sostenibilità aziendale in, e che analizziamo per questo motivo, in realtà noi promuoviamo un approccio appunto data driven per studiare eh, quelle che possono essere delle soluzioni in grado appunto di migliorare la dimensione del, dell'impatto sociale. Eh, da questo punto di vista diciamo che ci muoviamo su tre linee principali che sono la prima eh, fare ricerche e analisi moltissime anzi oggi nella seconda parte anche di questo, di questo intervento vi condividerò alcune informazioni, alcuni dati proprio dal nostro osservatorio sulla filantropia e quindi ci proveremo a focalizzare su come i dati possono supportare la crescita del mondo filantropico e della filantropia in generale e poi dall'altro lato in realtà abbiamo altri due canali di sviluppo che sono quelli legati al, diciamo, al supporto per la creazione di call, bandi, selezione da, di organizzazioni non profit da parte di aziende e fondazioni e anche questo con un approccio molto data driven quindi che è la nostra caratteristica eh, di, di, insomma, della, della realtà di Italia Non Profit e da ultimo eh, supportiamo le organizzazioni nell'approcciarsi ai dati. Questo è l'altro aspetto molto importante e quindi stimoliamo come dire, la crescita delle organizzazioni non profit in questo caso nell'uso eh, del dato per studiare il proprio contesto di riferimento e anche capire come questi possono essere messi a disposizione dell'impatto sociale fondamentalmente. Ok, perfetto, grazie Mara. Entriamo un po' nel vivo del dibattito con uh, invece uh, quelli che sono i progetti che voi curate, le attività che portate avanti. Torno da te Fernando. Grazie, eh, Leonardo abbiamo mh, ascoltato dalle tue parole che è un'azienda tecnologica che opera in un settore ad elevato impatto eh, innovativo. Eh, che ruolo ha l'analisi e l'elaborazione dei dati per rendere questo settore sempre più sostenibile? Esatto, la nostra azienda fa dell'innovazione uno dei suoi pilastri fondamentali. In questa misura ci dotiamo di strumenti di analisi estremamente potenti in maniera tale da ricavare informazioni utili diciamo, dai dati che gestiamo, non soltanto in ottica di sostenibilità che rappresenta diciamo, una delle parti importanti della nostra azienda, ma anche in ottica sviluppo prodotti. Pensate che abbiamo acquistato di recente un supercalcolatore, uno dei più potenti a monto, si chiama il DaVinci 1, tramite il quale riusciamo a sostenere operazioni di digital twin dei nostri prodotti, cioè i nostri prodotti elicotteri, velivoli che siano, hanno un loro gemello virtuale che all'interno diciamo, dei nostri sistemi di analisi ci consente di riprodurre esatt esattamente i comportamenti diciamo, durante le operatività, ad esempio in termini di fluido dinamica, ottimizzarne le performance, e ci consente anche di fare eh, manutenzione predittiva e l'obiettivo che ci stiamo dando è quello di arrivare a fare una certificazione del prodotto che sia prima virtuale e poi diciamo, in, ambiente, eh, in ambiente operativo. Tutto questo ci mette nella condizione di analizzare in maniera estremamente rapida quantità di dati estremamente massicce con tutta una serie di informazioni che rendono i nostri prodotti più leggeri, più performanti, più competitivi e soprattutto nell'ottica di sostenibilità consentono di ridurre fortemente gli impatti ambientali. Un aereo più leggero significa meno consumo di carburante e quindi riduzione sulle emissioni di CO2 nel, nell'ambiente. Abbiamo altrettanto eh, diciamo un altro business che è quello che guarda invece alert monitoring, cioè quindi monitoring da eh, sistemi satellitari 
che eh, diciamo sono fortemente utilizzati nella, lo nella lotta ai cambiamenti climatici in quanto fanno tutte analisi previsionali su quelli che potrebbero essere potenziali eventi catastrofici e in caso di eh, evento catastrofico consentono di coordinare tutte le operazioni praticamente di salvaguardia della eh, parte diciamo, che, viene, che viene colpita dall'evento. Come potete immaginare sistemi di questo tipo richiedono anch'essi l'analisi di eh, quantità di dati estremamente grandi, eh, estremamente grandi e quindi analisi anche estremamente complesse per cui il processo di digitalizzazione, la possibilità di utilizzare dei strumenti eh, diciamo super performanti come il Da Vinci 1 ci danno la possibilità di avere eh, diciamo una, eh, un approccio sistematico che è veramente, veramente efficace. Grazie Fernando. Lucia ci hai raccontato che The Lab lavora in Italia e all'estero ma soprattutto in quelli che sono i paesi in via di sviluppo dove non è scontato trovare delle strutture adeguate a supporto di una gestione efficace ed efficiente dei dati. Quindi come riuscite a bilanciare il bisogno di sistematizzare i modelli di eh, intervento e quelle che possono essere le limitazioni invece che poi riscontrate, riscontrate nei paesi o comunque nelle comunità in cui lavorate? Sì, allora è una domanda ovviamente molto ampia, ma ehm, partendo proprio dalla nostra esperienza in, in, in Uganda, ehm, diciamo che all'interno di un prodotto che nasce per rispondere a delle esigenze di comunità a basso reddito e quindi deve avere delle caratteristiche proprio intrinseche nell'oggetto stesso pensate per quel tipo di mercato, ehm, una delle chiavi importanti per dare una risposta a questa domanda è proprio la fase di eh, product design, quindi cercare di immaginare un prodotto che sia il più possibile di semplice tracciatura nella sua fase di distribuzione e di disseminazione in contesti dove non sempre eh, appunto è possibile avere un dato di prima mano. Pensiamo per esempio a zone eh, rurali, zone di confine. Eh, a fine mese andrò in, um, in Uganda per uh, qualche settimana eh, perché consegnerò fisicamente delle culle in una zona al confine col Sud Sudan e eh, ovviamente tutta una serie di dati che noi raccogliamo non soltanto sulla distribuzione ma poi anche sull'utilizzo, cioè quanti bambini fino a che mese di età non contraggono la malaria perché stanno all'interno delle culle Cocono, questi sono dati fondamentali che in una fase di ehm, diciamo sia di product design ma soprattutto anche di costruzione di reti con altri attori che, con i quali noi lavoriamo eh, insieme possiamo mettere a sistema una sorta di crowdsourcing diciamo di informazioni di questo tipo che spaziano da quelle di tipo commerciale a quelle di tipo sanitario che noi riusciamo diciamo a ottimizzare grazie alla collaborazione con i nostri partner locali in questo caso lavoriamo con UNFPA per esempio Nazioni Unite quindi loro hanno tutta un, um, una struttura, un'architettura eh, qua alla quale e poi noi ci appoggiamo per monitorare nel medio e lungo periodo eh, determinati impatti sociali legati a, 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 alle nostre culle, diciamo, questo è ovviamente il progetto alla base poi del, del prodotto, ma in realtà poi una cultura nella gestione del dato digitale su performance ESG è un qualcosa che, un po' come si diceva anche in precedenza, Ehm, anche mh, con aziende italiane con cui noi lavoriamo spesso ci troviamo a dover fisicamente costruire cioè un'architettura un gestionale del dato che vada a monitorare nel medio lungo periodo le performance è con un obiettivo che può essere quello della redazione del bilancio ma potrebbero anche essere altri in realtà è un qualcosa che mh, è ancora molto sfidante, nel senso che da un lato c'è un mondo che eh, spinge per una grossa digitalizzazione di questi processi, quindi forti ovviamente di ehm, processi più efficienti, più lineari, più rapidi e di volumi di dati crescenti si va verso quella, eh, diciamo, quell'orientamento, quell'approccio, eh, ma in realtà non è soltanto l'output finale, cioè avere quella tabella, eh, almeno a nostro modo di vedere, il, il senso di fare un bilancio di sostenibilità è anche quello di far parlare le persone, no? senza avere paura di dire anche le, questa parola, no? le per, persone, i colleghi che si dovrebbero parlare anche nell'occasione di un bilancio per capire come trattare quella metrica, come trattare quel dato, come costruire un po' di rete e quindi in questo proprio una cultura della contabilità del dato digitale applicato sul mondo ISG è un qualcosa che ehm, 
su cui noi lavoriamo molto spesso appunto con, con le nostre aziende anche qua in Italia. Ripeto, ovviamente in, in un contesto completamente diverso eh, si parte dall'infrastruttura mancante anche banalmente di connessione internet, eh, oggi facevo delle call in loco, è caduta la connessione quattro volte, quindi ecco questo per farvi capire, ma grazie appunto poi a queste reti e a partnership con altri attori e con, è una visione che parte dall'origine, cioè io non devo misurare l'impatto dopo che ho già fatto tutto il resto, deve partire prima la concettualizzazione di come andare a misurare quel dato su cui poi io deriverò delle strategie anche commerciali perché le nostre culle poi sono acquistate localmente, non sono donate, quindi c'è un tema poi anche di ingresso nel mercato. E ecco queste sono tutte cose molto, um, molto da, di, diciamo di frontiera che si imparano un po' uh, costruendole in rete giorno dopo giorno, non, non, non esiste diciamo, un manuale ecco, su questo, pur, non ancora. Non ancora <ride> esatto. grazie, grazie Lucia. Francesco torno da te, in che modo la disponibilità di dati e l'evoluzione delle tecnologie eh, può, essere in modo, diciamo, può essere di supporto al settore assicurativo anche per mitigare quelli che possono essere i rischi che il nostro paese si trova ad affrontare? Sì, es esatto, accennavo poco fa al ruolo che il mondo de delle assicurazioni può ricoprire all'interno di, eh, di un contesto in cui eh, i rischi non soltanto di tipo finanziario e socio-economico ma anche di tipo ambientale eh, so sono sempre più rilevanti all'interno del delle dinamiche del nostro paese. Ecco, eh, le assicurazioni in questo senso possono essere uno strumento è lo strumento per eccellenza di trasferimento del rischio e quindi di gestione e di anche finanziamento volendo del rischio. Al fine di fare ciò però ecco, le, le, le compagnie di assicurazione si trovano a dover gestire tutta la complessità che ci sta dietro al rischio oh, che in qualche modo eh, si, si, ci si attesta e, e possiamo, possiamo schematizzare tutta la complessità che ci sta dietro pensando alle diverse componenti del rischio, la pericolosità, la vulnerabilità e l'esposizione. Eh, ecco che per poter modellare ciascuna di queste componenti è necessario avere i dati, i dati sono essenziali, le, 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 la disponibilità di dati che, ci, che oggigiorno è possibile eh, eh, utilizzare è molto importante e in questo contesto i dati aperti, i dati condivisi sono, so, si rivelano sempre essere quelli che riescono veramente a, a, a dare un, 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 ad avere un impatto anche sul, sul business assicurativo. E quindi eh, il, il gruppo Unipol, Unipol SAI in particolare, l'età, cercano non soltanto di eh, eh, migliorare, diciamo, mh, di sfruttare sempre più quelli che sono i data asset informativi interni, ma di promuovere eh, lo sviluppo di eh, dati e tecnologie eh, all'interno di, di un sistema più ampio. In questo contesto eh, l'età e Unipol SAI hanno sfruttato le opportunità, ehm, alcune delle opportunità proposte dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, abbiamo aderito a diversi centri nazionali, eh, ad esempio abbiamo aderito al Centro Nazionale eh, di High Performance Computing, Big Data e eh, eh, Quantum Computing, all'interno di, eh, di questo centro nazionale abbiamo, abbiamo promosso e eh, eh, è avviato un progetto il, il cui nome è Hammon, che è un acronimo eh, che ripesca diverse lettere del concetto di Hazard Mapping e Vulnerability Monitoring, in cui cerchiamo eh, assieme a diversi attori, sia di tipo oh, pubblico che privato, diversi enti di ricerca e diversi soggetti privati, e, e tra l'altro oh, avendo coinvolto diversi degli SPOC in cui ho organizzato il centro nazionale, sia quello relativo ai, um, all'HPC e Big Data che quelli più di dominio, quindi eh, Natural Disaster, Certain Climate, e, e gli obiettivi di questo progetto sono, oh, ripercorrono un po' questa uh, articolazione del rischio, quindi si cercherà di eh, eh, proporre una mappatura della pericolosità eh, aggiornata e di dettaglio assieme là dove è possibile a degli strumenti di previsione eh, degli, degli eventi catastrofali. Eh, eh, si cercherà di eh, eh, predisporre dati e modelli per mh, caratterizzare la vulnerabilità 
di elementi del territorio con particolare riferimento all'edificato nello specifico, quindi si cerca di costruire le cosiddette curve di vulnerabilità eh, che mettono in relazione il danno atteso sulla base di un indice che caratterizza ad esempio un'alluvione o un terremoto e infine si cercherà di sviluppare strumenti per eh, agire nel momento dell'emergenza, ad esempio per la ricognizione rapida dei danni, ad esempio a partire dal riconoscimento automatico dei danni a partire da un'immagine o da modelli tridimensionali. Ecco, diciamo che questo progetto è un esempio di come eh, all'interno eh, del gruppo Unipol e eh, attraverso l'età cerchiamo non soltanto di valorizzare i data asset interni ma di promuovere qualche cosa che sia poi accessibile a tutti. A tutti. Grazie Francesco. Marco. Quali sfide devono affrontare i vostri clienti e come Itaci li supporta a uh, sfruttare al meglio i dati legati ai progetti di sostenibilità per l'appunto e quindi quali sono poi gli impatti dei dati e delle strutture a supporto di una gestione dei dati sull'ambiente? Ma eh, Allora io intanto parto da una survey che abbiamo fatto a maggio di quest'anno con più di mille eh, interlocutori, nostri clienti ed è emerso un dato piuttosto preoccupante, solamente il 36% ha fiducia nei dati che poi utilizza per monitorare le sue iniziative di sostenibilità. Questo perché c'è un problema sicuramente di accedere alle fonti eh, primarie di dati e c'è anche un discorso di qualità di questo dato, di come questo dato deve essere gestito, armonizzato e poi utilizzato, ripeto, ancora per essere trasformato in informazione utile. E noi, ripeto, i Taci Vantara come società digital del gruppo siamo piuttosto trasversali e ovviamente essendo una data company sfruttiamo le nostre competenze, le nostre tecnologie per supportare le aziende e i clienti nelle loro iniziative e vi racconto un po' qualche esempio, ad esempio nel settore manufatturiero abbiamo un cliente con degli stabilimenti produttivi in Germania, Polonia e Danimarca, loro producono più di 100 milioni di latte, lattine, flaconi in alluminio e devono gestire ogni anno più di 22 eh, milioni di tonnellate di fascia eh, di alluminio per creare questi, questi oggetti. Si sono posti il problema, ok, eh, digitalizzare il processo produttivo sì, ma cominciare a mettere dentro delle metriche che siano metriche di sostenibilità, qualità del lavoro, impatto in termini di residuo, scarto di materiale che viene poi eh, ovviamente non gestito magari correttamente, ottimizzazione del, del processo produttivo proprio in termini di riduzione della quantità di materia prima necessaria. Noi da questo punto di vista eh, ci siamo messi a disposizione, quindi abbiamo studiato la necessità di implementare una piattaforma di gestione dei dati intelligente che gli potesse permettere di avere un'informazione campionata ogni due minuti, che questo era l'elemento importante, e dovevamo gestire dati provenienti da il classico sistema gestionale, il magazzino, le risorse umane, la logistica, dati esterni dei fornitori delle materie prime. Abbiamo lavorato insieme, abbiamo costruito, perché questo è sempre il risultato secondo me di una collaborazione, di una coinnovazione che si fa insieme a tanti elementi per raggiungere questo obiettivo di ottimizzazione e sono riusciti a ottimizzare il processo produttivo di un 40%, che secondo me è tantissimo. Okay? Questo perché hanno avuto accesso ai dati giusti di qualità e da lì hanno derivato l'informazione per prendere le decisioni on time. Eh, un altro esempio, esempio è quello della città di Londra. La mobilità, l'introduzione della mobilità elettrica nella città di Londra. Lì abbiamo lavorato all'interno di un consorzio, ancora una volta la collaborazione è fondamentale, perché lì avevamo il, la terna inglese UK Power Networks, più una serie di eh, operatori commerciali come Uber, che tutti conoscete, piuttosto che Royal Mail, che sono le poste inglesi, o Centrica, che è una utility, i quali volevano introdurre in maniera massiva, o cominciare a introdurre in maniera massiva, veicoli commerciali elettrici. Il problema che si è posto è stato, ok, ma come gestisco la localizzazione delle, delle colonnine di ricarica? Come organizzo i depositi affinché questi veicoli possano essere ricaricati opportunamente? Qual è l'impatto sulla stabilità della rete, della rete elettrica? Perché chiaramente con un'adozione massiva dei veicoli elettrici la città di Londra si è posto un, un problema. Ancora una volta abbiamo lavorato insieme, abbiamo portato a bordo anche i nostri data scientist, i nostri esperti ovviamente delle società del gruppo che ovviamente si, si occupano di mobilità, e abbiamo raccolto dati per quattro anni da più di 8.000 veicoli elettrici. Questi dati, questi dataset, sono pubblici, quindi oggi chiunque si voglia avventurare in un progetto di mobilità elettrica avanzata può accedere a questi dati, e siamo riusciti a ridurre di 2.7 milioni di tonnellate di CO2 equivalente l'impatto che avrà la mobilità dei veicoli commerciali nella città di Londra nei prossimi anni. 
con un risparmio anche sui costi di gestione dell'energia elettrica di oltre 200 milioni di pound all'anno. Vi racconto la terza, la, il terzo uh, progetto, questo fatto con una no profit, perché noi lavoriamo anche con le no profit, eh, la pro foresta pluviale. La società si chiama Rainforest Connection, forse la conoscete, loro sfruttano eh, i cellulari per ascoltare la, la foresta. Okay? Noi abbiamo lavorato insieme per, che cosa? per analizzare i segnali bioacustici, quindi una nuova, una nuova piattaforma di raccolta dei dati, Data Scientist che hanno analizzato e brevettato un modello per predire che cosa? fenomeni quali il, la deforestazione, voi sapete benissimo che ogni due secondi viene deforestata un'area grande quanto un campo di calcio, per impedire il bracconaggio, quindi per proteggere gli animali in queste, in queste zone e anche lì siamo riusciti con un livello di confidenza di più dell'80% a guidare le squadre, la classica polizia forestale, a intervenire nei momenti e nei posti giusti. L'ultimissimo esempio, perché voglio citare anche l'Italia, se no sembra che facciamo le cose fuori, <ride> l'autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale, che è un ente che si occupa sostanzialmente di monitorare e gestire l'equilibrio idrogeologico da Roma in giù, anche loro avevano bisogno di avere un dato ogni 15 minuti per controllare che cosa? La qualità dell'acqua, l'impatto, gli, gli, gli atti vandalici, se vogliamo, la creazione di discariche abusive, eccetera, con l'utilizzo di immagini satellitari, di droni, eh, di sensoristica di ogni genere, pH, temperatura, umidità e quant'altro. Abbiamo costruito una rete che oggi fornisce in tempo reale le informazioni alla loro tower control che poi permette di gestire correttamente il territorio. Mara, come... Possono i, i dati essere di supporto al settore filantropico, un po' in maniera trasversale in realtà già dagli altri interventi siamo riusciti a intuire qualcosa, però sicuramente tu potrai darci maggiori dettagli. Grazie, grazie mille. Intanto dichiaro subito che ho un fogliettino perché ci sono dei dati da raccontare e non voglio sbagliarmi, quindi li ho stampati per essere sicura di dirli correttamente. Ehm, diciamo che eh, c'è un aspetto molto interessante eh, che è ancora poco analizzato e diciamo, eh, approfondito rispetto a quelli che sono i dati nel settore filantropico. Eh, perché sono però importanti questi dati? Per, secondo me da due punti di vista. Eh, il primo per un aspetto di conoscenza e consapevolezza ovviamente interna del settore, cioè un settore che, che oggi diciamo, non ha una cognizione rispetto ai dati, alle numeriche, alle caratteristiche del mercato interno e esterno con il quale interagisce, è un settore che fa un po' fatica probabilmente a, a stare al passo con i tempi e anche capire come efficientare, migliorare, eh, migliorare le performance insomma, di, di investimento anche sociale. Dall'altro lato, eh, per un altro motivo, i dati nel settore filantropico possono essere molto utili per capire eh, in che direzione eh, far andare, far evolvere la filantropia stessa. Eh, noi da questo punto di vista da eh, diversi anni stiamo lavorando, lavoriamo in un osservatorio, quindi raccogliamo i dati dalle, dalle fondazioni eh, in particolare, quindi fondazioni di vario tipo, fondazioni di impresa di famiglia, bancarie, tutte le tipologie di fondazioni che eh, gravitano nel, nell'ecosistema italiano, quindi con un focus sull'Italia e le stiamo monitorando e mappando da tu, due punti di vista, da un lato per raccogliere dei dati de, de, legati alla parte gestionale e organizzativa della fondazione, quindi eh, come è strutturata l'organizzazione, la fondazione, eh, quante persone lavorano nella fondazione, sembrano dati banali ma adesso poi arrivo anche al punto in cui tornano utili per la crescita stessa del settore, quindi quante persone lavorano mediamente in una fondazione, eh, che tipo eh, di eh, cause sociali decide di sostenere quella fondazione? Ecco, da questo punto di vista ci sono due aspetti molto, molto importanti. Il primo è che non sono dati facili da trovare, eh, che è il primo aspetto, perché l'ecosistema italiano, adesso eh, parla una platea probabilmente abbastanza sul pezzo da questo punto di, da punto di vista, è stato molto preparato da questo punto di vista, però è importante fare un paio di, di passaggi. Eh, quando parliamo di filantropia ovviamente si apre un mondo molto, molto esteso, noi in questo caso con l'osservatorio andiamo a focalizzarci su quelle fondazioni che in qualche modo sostengono dei soggetti terzi, sostengono un ente non profit ad esempio, quindi che non fanno progetti di, eh, gestiti in maniera autonoma ma che so finanziano qualcun altro che realizza quel progetto. Quindi primo punto di vista non è tutta la filantropia ma è una parte di questa filantropia e, e questa filantropia 
tra l'altro eh, non è abituata a comunicare i dati, si sta abituando nel tempo, eh, sembra una cosa un po' anacronistica, però in realtà le informazioni su queste, eh, su queste fondazioni non sono così facilmente accessibili, eh, bisogna andare a prendere i bilanci, i bilanci non sono fatti tutti allo stesso modo, ad esempio in questo mercato fino a qualche tempo fa, adesso con la riforma più o meno ci stiamo adeguando tutti ad uno stesso meccanismo proprio di eh, acquisizione del dato, cioè restituzione del dato di bilancio. Quindi sono tutta una serie di aspetti che hanno reso abbastanza complicato la raccolta di queste informazioni ma che ci ha permesso eh, di eh, andare a creare un, un comparto di analisi interessante che sono, è formato da 360 fondazioni eh, di, appunto, eh, di, di diversa, diversa tipologia ecco, e, e queste fondazioni sono localizzate in tutto il territorio italiano quindi dal nord al centro al sud Mediamente che cosa abbiamo diciamo, rilevato? Che ehm, hanno tra due e cinque persone che lavorano all'interno della fondazione, quindi significa che le fondazioni italiane sono dei soggetti tendenzialmente di piccole dimensioni, eh, che per fondazioni sempre che fanno investimenti sociali, ok? quindi teniamo, tengo sempre a, a sottolineare questo aspetto, il tipo di approccio che hanno rispetto al supporto è un approccio che eh, guarda diciamo, delle eh, partnership che passano eh, ten tendenzialmente dai progetti e dai bandi, quindi tendono a mettere a disposizione i propri finanziamenti grazie fondamentalmente a dei bandi che vengono appunto poi eh, diffusi all'interno del settore. Il 53% delle fondazioni però sta cambiando il modo di lavorare, questo è un primo aspetto che abbiamo scoperto guardando questi dati e dialogando con le fondazioni, quindi restituendo queste informazioni alle fondazioni che hanno partecipato ai focus group e alle nostre eh, analisi, eh, abbiamo siamo riusciti a capire che eh, dal Covid, tra l'altro dopo l'emergenza sanitaria, in realtà ancora c'è però in parte, è più ridotta, eh, dal Covid hanno iniziato ad avere un approccio diverso nel supporto alle organizzazioni non profit introducendo anche una dimensione di, di capacitazione delle organizzazioni stesse, quindi non danno più soltanto eh, del denaro, la sto banalizzando, ma investono per la crescita e la professionalizzazione del settore stesso. Anche questo è un aspetto interessante che sta di, di, disegnando una traiettoria evolutiva del, 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 del parte delle fondazioni, dati che appunto stanno facendo riflettere le fondazioni stesse che si confrontano perché fino ad oggi non avevano un bacino di confronto, c'erano delle conoscenze magari relazionali ma non dati oggettivi che potessero essere a supporto di, eh, di, diciamo, di, di evoluzioni della gestione della fondazione stessa o comunque di, di eh, attivare dei, o di, di, farsi delle, di porsi delle domande fondamentalmente rispetto a come stanno gestendo eh, i patrimoni alcune fondazioni rispetto ad altre, quindi quali sono le scelte erogative che stanno facendo le fondazioni e eh, che invece altre non stanno facendo e perché queste scelte eh, sono così eh, diverse e distanti. Un altro aspetto interessante però di questi, diciamo, dei, dei dati che possono essere a supporto dello sviluppo e della crescita del settore filantropico è sicuramente quello che anticipavo prima dell'orientamento delle azioni filantropiche, eh, cioè del capire come eh, possono evolvere e modificarsi gli interventi eh, filantropici che le fondazioni mettono a disposizione del settore e eh, possono fondamentalmente essere di supporto alla risoluzione di bisogni sociali. Eh, considerate che appunto le fondazioni tendono a erogare dei contributi che vanno a risolvere, che hanno come obiettivo, come mandato finale, quello di eh, impattare su un bisogno sociale di qualche tipo, qualsiasi esso sia, bisogno sociale o ambientale, stiamo eh, ampi e generici. E ancora una volta eh, le fondazioni iniziano a chiedersi, si stanno sempre più chiedendo, ma quali sono i bisogni sociali emergenti nuovi? Quindi come faccio a capire cosa, di cosa c'è bisogno e come eventualmente cambiare il mio modello di intervento eh, per andare a risolvere un bisogno rispetto ad un altro? Che cosa stanno facendo gli altri? È sempre una domanda fortissima, ma anche che cosa fanno le organizzazioni non profit e dove stanno investendo le stesse organizzazioni non profit che risolvono quei bisogni? Dal, da questo, diciamo, dal, dai risultati di questo osservatorio l'aspetto la interessante è che ad esempio ci sono sulla carta eh, delle, eh, delle tematiche che vengono eh, diciamo, promosse da, tutte le da molte fondazioni, quindi dalla filantropia come, vengono individuate come tematiche calde e importanti, l'esempio è il clima, quindi tutte le, qua, molte fondazioni, adesso non si può generalizzare, ma molte fondazioni parlano ovviamente di eh, una sostenibilità e di un di, della volontà di intervenire rispetto a azioni, diciamo, interventi 
interventi che possano ridurre l'impatto, eh, le problematiche ambientali, l'impatto sul clima e via dicendo, poi andando a vedere in realtà che cosa finanziano, no, nei primi tre eh, elementi finanziati non c'è l'aspetto climatico, perché si focalizzano più che altro su ricerca, istruzione e formazione, le leggo, assistenza sociale e sociosanitaria e arte e cultura, quindi ci sono questi tre macro cause sociali che sono le prioritarie in realtà dal punto di vista degli investimenti. Ok, grazie, grazie, grazie Mara. Uh, direi che da questa seconda uh, battuta uh, un altro aspetto è emerso che è inevitabilmente legato alla sostenibilità ai dati, che è quello proprio uh, in qualche modo è legato alla nuova normativa sulla disclosure di sostenibilità. Quindi vorrei farvi una domanda trasversale uh, su come vedete la nuova normativa in termini di disclosure di sostenibilità nel vostro specifico caso, quindi se uh, così come è stata pensata dal legislatore può essere di uh, ostacolo o uh, e in che modo invece uh, ponte per la, la crescita. Quindi direi di ricominciare oh, da chi, come volete. Fernando, sì, poi, grazie sì. Rosa Martina. Allora in, intanto diciamo anche sulla base delle esperienze accumulate negli anni passati, diciamo una tassonomia che regoli la rendicontazione dei dati in ambito sostenibilità è sempre di forte stimolo alla strutturazione delle realtà ambientali per migliorarsi su determinate tematiche, perché poi la rendicontazione si porta dietro di conseguenza anche dei target che le aziende decidono in funzione esatto di quelle che sono le proprie possibilità e i target diventano anche un biglietto da visita di presentazione dell'azienda su come sta lavorando e cosa intende fare in ambito di sostenibilità. Per cui la tassonomia è fondamentale diciamo, ripeto, proprio perché dà stimolo alle aziende nella strutturazione su de de tematiche fondamentali. Vorrei cogliere un attimo l'opportunità per, per raggiungere eh, diciamo una eh, tematica che riteniamo rilevante in attica approccio data-driven. Cioè l'approccio data-driven, ossia l'utilizzo dei dati in ambito di sostenibilità, ma non solo, si porta dietro tutta una serie di approcci che sono assolutamente rilevanti, ossia legati fondamentalmente alla sostenibilità del dato. Il dato in quanto poi eh, diciamo elemento sulla base del quale vengono prese delle decisioni strategiche e vengono focalizzati degli investimenti, nel momento in cui viene utilizzato deve essere solido. La solidità del dato si porta dietro una serie di scelte che sono estremamente importanti. Intanto diciamo, una identificazione delle persone, quindi dei contributori del dato che devono avere delle competenze adeguate diciamo, per poterlo rendicontare in maniera che sia efficace. Ad esempio vi racconto che su questo noi facciamo continuamente formazione su tutte le persone che sono impattate diciamo, nel processo di rendicontazione e analisi proprio in maniera tale da rendere il dato il più solido possibile. La seconda cosa è l'utilizzo e quindi la scelta di piattaforme digitali idonee che siano in grado di efficientare il processo, archiviare i dati nel tempo e la possibilità di effettuare analisi che siano le analisi giuste diciamo, per poter valutare diciamo, quelle, che sono, eh, quelle che sono le performance. E anche su questo diciamo, la scelta aziendale sulla piattaforma da utilizzare è generalmente sempre fondamentale e strategica perché una scelta sbagliata può rallentare fondamentalmente in processo. Quindi per dire che diciamo, poi l'approccio data driven non, non, è, non, non guarda soltanto al dato di per sé, ma guarda anche alla maniera in cui il dato viene raccolto, alla formazione dalle persone, quindi si porta dietro tutta una serie di eh, argomentazioni no, che sono poi diciamo, di condizione al contorno, alla maniera in cui viene gestito. Grazie, grazie Fernando. Questo tema mi, mi piace molto perché ovviamente essendo noi una data company ci occupiamo anche dell'impatto sulla sostenibilità dei dati stessi. E oggi ci sono delle analisi di mercato, ad esempio c'è IDC che è uno di questi analisti che dice che nel 2020, entro il 2025 avremo 175 zettabytes di dati generati e consumati da noi individui. Se conoscete il gigabyte aggiungeteci 12 zeri e capite cos'è lo zettabyte. Ma a parte quello, una società così iperconnessa chiaramente ha un impatto e il dato stesso ha un impatto sull'ambiente. Le tecnologie digitali comportano un impatto del 4% sulle emissioni di CO2. I data center, che sono poi quei centri nevralgici dove questi dati passano, stanno esplodendo. 
la domanda di elettricità dei data center in Europa è pari al 2.7% della domanda globale nei paesi europei, dell'Unione Europea e c'è una previsione che dice che nel 2030 arriveremo all'8%. Consumo d'acqua 12.000 metri cubi al giorno i data center mondiali, l'esigenza di un paesino di 30.000 abitanti, quindi diventa importante anche valutare le nostre abitudini, c'è un aspetto culturale, c'è un aspetto di governance, io vi dico solo, avete mandato delle mail oggi, 8 email senza allegati sono equivalenti a un chilometro di strada percorso con un auto diesel, in termini di emissioni di CO2, ci mettete un allegato, ovviamente questo impatto aumenta, se usate per 10 minuti un social network per un anno intero, producete CO2 equivalente come se fosse una macchina che ha percorso 179 km. Se usate ChatGPT, visto che ormai tutti la conosciamo, per addestrare un modello di intelligenza artificiale contribuiamo a produrre CO2 come se fossero 5 automobili che nel loro ciclo di vita si muovono in giro per strada. Quindi è chiaro che avere un approccio più eh, attento a come noi pro consumiamo, produciamo dati diventa, diventa fondamentale. Sì, ecco, proprio su quest'ultima chiusura magari mi aggancio proprio per quello che dicevo all'inizio, no? la necessità di trovare un po' un equilibrio fra questa massa no? di dati che di per sé ha un impatto intrinseco non secondario e altri strumenti, ma rispetto invece alla domanda che facevi all'inizio, ehm, sulla CSRD uno degli aspetti secondo me più interessanti è anche poi lo sguardo sulla filiera per esempio, quindi sul ehm, diciamo, ciclo passivo <ride> della, della, della vita di un'azienda no? e quindi eh, l'idea di riuscire a mettere a sistema poi anche tutti i dati, che forniscono i fornitori, che non è assolutamente banale e che secondo me sarà forse una delle frontiere dove ci si scontrerà anche un po' in ottica di ehm, diciamo razionalizzazione no? di questi dati da, nati da logiche, processati con logiche diverse ma che poi alla fine devono essere coerenti perché non tutti i fornitori hanno un solo buyer ma magari poi ne servono molti, molti diversi di diversi e quindi poi ovviamente insomma, il dato non, non può essere troppo discordante per cui secondo me una delle cose più interessanti più eh, però anche sfidanti sarà riuscire ad accompagnare non solamente le strutture soggette alla CSRD ma anche realtà che non ne sono al momento colpite nella costruzione di quella che si diceva prima essere un po' una cultura nella contabilità eh, di rendicontazione ISG che ehm, sia comunque basata sul dato ma che renda poi il dato un linguaggio che può, può aprire varie porte, condiviso ma fruibile perché mh, cioè, il gioco non, non, è, non deve essere fine a se stesso, cioè non si tratta di costruire dei dati per avere dei dati ma eh, per costruire poi delle relazioni che eh, rendano eh, mh, percorsi produttivi il più possibile sostenibili ovviamente diciamo, nel tempo perché non, non nessuno si può immaginare eh, dall'oggi al domani un cambiamento solo perché c'è questa nuova normativa ecco, direttiva europea per cui ci vuole tempo però secondo me ehm, ecco, questa idea di costruire delle partnership veramente strategiche dove io credo che ci si dovrà trovare veramente fisicamente, in questo caso non su Teams, attorno a un tavolo per dialogare su come eh, omogenizzare questi dati e renderli significativi per i vari ingressi no? di eh, più o meno rendicontazione o più o meno scambio commerciale sarà molto importante e questo noi poi nel nostro caso lo vediamo nel momento in cui ehm, collaboriamo magari anche con delle aziende che ci chiedono no? i nostri di, di dati, di, di impatto eccetera, quando noi poi andiamo a raccogliere i dati che provengono dal nostro lavoro eh, appunto in Uganda, eh, noi abbiamo eh, diciamo come beneficiari diretti nel primo batch di produzione abbiamo avuto 1500 bambini, circa 3000 indiretti e altri 500 eh, stakeholder beneficiari che producono dati per noi che sono poi tutti fornitori perché la filiera è tutta locale quindi ehm, ecco perché dicevo all'inizio bisogna iniziare presentandosi con il dire noi siamo questi facciamo quello vorremmo collaborare con te sappi che ci sarà un momento in cui ci, ci dovremmo parlare di numeri di dati ma non vivendola come una sorta di, ehm, di pressione sulla performance o chissà cosa ma perché poi anche da questi dati noi stessi impariamo come migliorare la relazione e il prodotto stesso, eh, la nostra culla è ormai la seconda versione perché alcuni, mh, alcune migliorie sono nate dallo scambio, dal dialogo con i nostri partner locali, sia utilizzatori finali che distributori che produttori. Quindi c'è un tema veramente di eh, messa a sistema, eh, creazione di una squadra, poi si può usare un po' il termine più accattivante, ma l'idea è di 
ehm, riuscire davvero a costruire un po' di linearità anche per evitare che poi, eh, questo è un po' anche il mio timore, poi su questo chiudo, che ehm, la fornitura di dati sia semplicemente replicata, cioè copia incollata perché ci sono varie fonti che più o meno chiedono le stesse cose e quindi una struttura alla fine replica questo, sì, questa produzione, questa, questo scambio di informazioni semplicemente ad altri attori che è paradossale perché è l'antiefficienza che, che non dovrebbe essere quello a cui uno pensa quando pensa al digitale no? quindi insomma ecco una sfida veramente alta e io mi auguro che adesso con l'ingresso appunto di questa normativa poi in direttiva eh, si vada un, un po' forzatamente verso, ma meno male verso questo processo di, di, di condivisione ecco. La parola. Grazie, ma io mi accodo nel senso che mi ritrovo molto in due aspetti, intanto le tassonomie sono sempre preziose, quindi ben venga, ma anche l'obbligo, sono molto d'accordo eh, anche con Laura, Lucia, Lucia scusami, Lucia, eh, proprio rispetto all'ultimo passaggio che sta facendo adesso rispetto al, al fatto che forzare il sistema probabilmente in questo caso può essere molto interessante. La sfida che può essere ancora più interessante dal mio punto di vista con un focus molto settoriale è portare prima che ci sia un obbligo normativo questa diciamo, visione e questo interesse rispetto alla raccolta del dato in maniera sistematica e intelligente non tanto perché deve essere fatto ma proprio per quello che il dato legato alla sostenibilità può, può dare come informazione in un mercato in cui ancora l'obbligo non c'è perché poi mi immagino che a un certo punto andrà anche a ampliarsi, sarà sempre più interessante soprattutto se vuole tenere una relazione attiva con aziende che invece hanno questo obbligo quindi devono essere abilitate anche le organizzazioni e anche le fondazioni a ragionare in questa dimensione quindi questo è un po'. Grazie. Sì, molto brevemente anche io sottolineo l'importanza eh, de della collaborazione, dell'interconnessione e della, eh, della diffusione dei dati. Eh, tornando un po' all'ambito assicurativo, giusto due giorni fa se non sbaglio il Ministro Giorgetti intervenendo all'Insurance Summit organizzato dall'ANIA diceva che in Italia rispetto ad altri paesi europei abbiamo, sottolineava come abbiamo un enorme gap in termini di copertura assicurativa sia sugli edifici che sulle imprese. E allora è chiaro che le assicurazioni quindi si ritrovano con questo ruolo di intervenire su quello che è il rischio residuale sul territorio dopo che questo rischio è stato ridotto, mitigato eccetera eccetera. E ci, ci si trova in una situazione tipica win-win nel momento in cui il rischio viene ridotto, ma per poterlo ridurre bisogna in qualche modo avere le basi dati, bisogna conoscerlo il rischio e per questo è necessario che a tutti i livelli si promuova la conoscenza eh, dei diversi elementi che compongono il rischio e, e, e tu, tutti gli attori coinvolti comunichino i dati rilevanti che hanno a disposizione. Grazie, grazie mille, direi che abbiamo, siamo in, in perfetto orario, sì prego Io, se, se posso gi Come giusto no? un ultimo spunto di riflessione che però è una tematica che ritengo rilevante, allora tutto questo scambio di dati, l'approccio data driven che viene dato diciamo nelle varie realtà si porta dietro un'altra tematica che oramai è all'ordine di un giorno e che è fondamentale nella gestione dei dati che è tutta la parte di cybersicurezza. Cybersicurezza è una tematica eh, diciamo, veramente rilevante e che deve essere diciamo, un elemento che va a supporto di tutta la gestione dei dati, perché in alcuni casi i dati che trattiamo, per la nostra azienda diciamo, un esempio tipico, sono estremamente sensibili, sono riservati, per cui l'accesso dall'esterno senza che ci fossero diciamo, delle, de, de, delle barriere è fondamentalmente impensabile, per cui Diciamo, questo è un altro aspetto che guarda l'approccio data driven, tutti i sistemi di raccolta ed analisi dati dovrebbero tecnicamente essere protetti da sistemi di cybersicurezza efficaci per tutelare poi il gestore del dato. Assolutamente, grazie Fernando. Uh, alcuni takeaways di questa ora trascorsa insieme, sicuramente che mi sono segnata, sicuramente sostenibilità è sempre più sinonimo di innovazione, anzi abbiamo capito dagli interventi che questa innovazione deve essere condivisa e deve partire da un progetto di collaborazione con i partner strategici con i quali ogni giorno sia imprese piuttosto che fondazioni che enti non profit eh, coloro che operano nel mondo del, del terzo settore sono in qualche modo chiamati a, a, a collaborare. 
Uh, un altro aspetto molto importante è sicuramente quello dell'approccio data driven che è evidentemente sinonimo di strategia di sostenibilità che possa creare davvero impatto sull'ambiente, sulla perso sulle persone piuttosto che uh, sulle popolazioni in, uh, in generale e sul pianeta in generale. L'ultimo uh, take away sicuramente che portiamo a casa è quello della cultura, quanto sia importante e fondamentale avere un approccio culturale Uh, capace di um, essere da monito all'interno delle diverse uh, aziende e delle diverse entità per cambiare il modo con cui siamo abituati a guardare al, al dato, a quello che appunto Lucia ci diceva, la cultura della contabilità uh, sostenibile. Ecco, quindi l'auspicio è che uh, ci sia nel futuro una forte pressione verso questo cambiamento e a un approccio culturale al dato e alla sostenibilità in funzione appunto strategica. Io vi, vi ringrazio ancora per aver preso parte al, al panel, ringrazio eh, chi è collegato da, da casa e i presenti, non so se avete tempo, abbiamo qualche minutino per una domanda, se qualcuno di voi ha qualche curiosità altrimenti lascerei spazio ai prossimi relatori. Bene, direi che possiamo <ride> concludere la sessione, grazie.